Amen amen. Bwana Yesu asifiwe kila mahali ulipo. Kwa majina ni Pastor John Ngaho wa kanisa la Blessings Revival Center mji wa Kigumo Kiambu katika nchi ya Kenya. Na nachukua nafasi hii kukualika katika ibada ya siku ya leo ama ibada ya wakati huu. Na najua kwamba Mungu atakubariki na atakutendea mema. Nataka kualika wale wako katika nchi ya Kenya, nataka kualika wale wako katika nchi ambazo ziko katika East Africa na nchi zingine ambazo ziko Afrika wale ambao wanasikiza na wanaelewa lugha ya Swahili hata wewe ambaye uko ngambo na unasikia lugha ya Swahili nasema karibu sana tuweze kugawana neno la Mungu na Mungu atakubariki sana na Mungu atakutendea mambo makubwa nataka tukaombe na ili tukaweze kugawana neno la siku ya leo Mungu baba katika jina la Yesu Kristo Naja mbele zako na kushukuru Mungu wa mbinguni. Najua ya kwamba Mungu wa mbinguni unayo mambo ambayo umetayarisha kwa sababu ya watu wako Mungu wa mbinguni. Najua ya kwamba Mungu kuna jambo ambalo unakuja kutenda wakati huu kwa huyo ambaye ananisikiza. Yesu Kristo, najua wewe ulikufa msarabani ili shida zote ambazo tumekumbwa nazo tukikuletea Mungu wa mbinguni zote zinaweza kuisha. Na kushukuru kwa sababu najua ya kwamba Mungu wa mbinguni wakati huu tukiendelea kusikiza neno lako Mungu wa mbinguni Yesu Kristo kuna mtu unakuja kutendea maajabu kuna Mungu mtu Mungu wa mbinguni unakuja kutendea muujiza Nyasanti Yesu kwa sababu ya huyo ambaye anasikiza kuja Mungu na ili Mungu kamuonekanie katika jina la Yesu Kristo hata mimi kama mchungaji wako wacha Mungu ujumbe wako nikaweze kuufikisha kwa njia inayofahamu na kwa njia ambayo Mungu wa mbinguni unataka niufikishe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini amen Mungu akubariki sana na Mungu akutendeme mema nataka twende moja kwa moja katika kitabu cha Genesis mwanzo moja mwanzo moja na siku ya leo nataka nikwambia kwamba unamhitaji Mwenyezi Mungu mwanzo moja tuanzie ama tusome mstari wa 12 the lord produced vegetation nayo dunia ikatoa mimea plants bearing seed according to their kinds and trees bearing fruit with the seed in according to their kinds nayo dunia ikatoa mimea mimea kila mmea ukatoa mbegu ambazo zinalingana na huo mmea na ile miti ambayo ilikuwa ikatoa matunda ambayo inalingana na huo mti twende katika mstari wa 19:20 and god said naye mungu akasema let the water team with living creatures naye mungu akasema yakwacha ya kwamba ndani ya maji na kukakuwe na viumbe and let birds fly above the earth across the vault of the sky nao ndege wakapepee ama wakapeperuke juu mbinguni nataka uangalie katika mstari wa 12 biblia inasema ya kwamba mungu alipoumba dunia akakuja katika mstari wa 12 akaona ya kwamba dunia haitoshi na akaona ya kwamba katika dunia kuna stahili kume mimea na alipofanya vile Mungu akasema na mimea ikamee na mimea ikatoke kwenye hii dunia na hivyo ndivyo kulivyofanyika vile vile akaongea katika mstari wa ishirini na akasema ya kwamba atakama ameumba ziwa ama ameumba oceans na ameweka maji katika mahali pale akasema katika zile oceans katika zile lakes katika zile ziwa na kukaweze kuwa na viumbe ambavyo vinaishi huko katika jina la Yesu Kristo ningetaka uangalie katika mstari wa 12 na ukweze kuangalia mahali ambapo ulipo kama kuna ocean karibu kama kuna ziwa karibu that is a lake kama kuna hii maji ambayo iko karibu ukaweze kuangalia vile viumbe ambavyo vinaishi ndani ya maji mstari wa 12 inatuonyesha ya kwamba Mungu kwanza akahakikisha ya kwamba kuna maji ambayo ametengeneza na kuna maji ambayo ameumba na katika kuumba ile maji baadaye akaona ya kwamba katika hii maji kuna hitaji wanyama ambao wataishi ndani ya hii maji nataka uangalie ndani ya hii maji na kaona ni vizuri aumbe wale wanyama na Mungu akahakikisha ya kwamba 
hawa wanyama hawawezi ishi mahali kwingine wataishi tu ndani ya maji na wakitoka nje ya hii maji hawa wanyama wataweza kukufa kwa sababu Mungu amehakikisha ya kwamba hapo ndipo wataishi na hakuna mahali kwingine wanaweza kuishi vile vile ukiangalia katika mstari wa 20 Mungu alipohakikisha ya kwamba ameumba maji na hivyo ndivyo tulikuwa tunaongea ameumba maji akahakikisha ya kwamba wanyama wako pale lakini ukirudi katika mstari wa 12 unakuta ya kwamba Mungu alipohakikisha ya kwamba ameumba dunia akahakikisha ya kwamba kutoka kwa ile dunia kuna miti kuna mimea ambayo inatoka katika ile dunia ambayo inamea inakuwa kutoka kwa ile dunia na hivyo basi Mungu akahakikisha ya kwamba kitu ya kwanza kuumba ni dunia na katika ile dunia akaona ya kwamba haridhiki lazima kukue na mimea ama miti ambayo inatoka katika ile dunia hivyo basi ukingoa ule mti ambao uko karibu na wewe na uweke juu ya dunia ukwe ya kwamba hauko ndani ya dunia huu mti utaweza kukauka uangalie katika mstari wa 20 Uh, 27 So God created mankind in his own image. No, tuangalie mstari wa 26. Then God said, naye Mungu akasema, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the man birds in the sky, over the livestock of the wild animals and over all creatures that move along the ground. Mungu akasema ya kwamba tumuumbe mtu ambaye anafanana na sisi 27 so god created mankind in his own image hivyo mungu akaumba mtu kulingana na vile yeye anakaa in the image of god he created them na kulingana na vile mungu anakaa male and female he created them mwanaume na mwanamke mungu akawaumba nataka uangalie kitu ya kwanza ni kuwa mungu aliweza kuhakikisha ya kwamba yeye na malaika wake wako na kutoka kwake akaweza kusema ya kwamba nitamuumba binadamu ambaye anafanana na mimi na nitahakikisha ya kwamba huyu binadamu mahali ambapo anatoa pumzi ni kutoka kwangu nikipumua yeye anapata namna ya kupumua na naendelea kuishi nikiweza kusema akue na mali hiyo mali itakuwa inatoka kwangu nataka uangalie kwamba samaki hawezi ishi nje ya maji mnyama yeyote yule ambaye anaishi ndani ya maji ukiondoa maji huyu mnyama hataweza kuwa na uhai tena maisha yake itaweza kuishia pale nataka uangalie kwamba miti ama mimea yoyote ile haiwezi kuitwa mimea bila Mungu ama bila dunia bila mchanga haiwezi kuitwa mimea ukitoa kwenye mchanga kila mmea utakauka na hautaitwa mchanga uh, mmea tena utabadilika kweli baadaye utabadilika na ukue mchanga yani utakauka na uweze kuisha hivyo ndivyo tu hata binadamu wakati ambao umeondoka kwa Mungu wakati ambao umeweka Mungu kando Mungu na yeye huweza kukuondokea ndivyo utaona ya kwamba uko uhai lakini hakuna kitu ambacho utakuwa unahitaji ambacho utakipata kwa sababu Mungu amehakikisha ya kwamba hesabu zake zimeingiana kabisa na hivyo basi nimekuja nikwambie siku ya leo na nakwambia kwa lugha ya Kiswahili hauwezi ishi bila Mungu hauwezi endelea bila Mungu hauwezi pata chochote bila Mungu hata kama umepata mali na hauko kwa Mungu hiyo mali haiwezi kusaidia bila Mungu hata kama umepata boma na hauko kwa Mungu hiyo boma haiwezi kusaidia bila Mungu hata kama umepata watoto hao watoto hawawezi kuwa watoto wa maana bila wewe kuwa umejishikanisha na Mungu hata kama umepata mali nyingi kiasi gani ile mali haiwezi kuwa ya manufaa kwako bila wewe kujishikanisha na Mungu hata kama umepata nini uwe umepata bwana wa aina gani uwe umepata bibi wa aina gani hao yoyote hayawezi yakukusaidia 
bila wewe kuwa umejishikanisha na Mungu na bila wewe kutambua ya kwamba Mungu ndiye mambo yote kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo nimekuja nikwambia ya kwamba jioni ya leo ama asubuhi ya leo ama mchana wa leo kulingana na ile masaa unasikiza hiki kipindi ya kwamba unamhitaji Mungu ili maisha yako na ikaendelee kuwa imesimama unamhitaji Mungu ili ukakuwe na furaha katika maisha yako unamhitaji Mungu ili ukaweze kuwa na afya katika mwili wako unamhitaji Mungu ili ile mali ambayo umeweza kupata ikaweze kuwa ya manufaa katika maisha yako unamhitaji Mungu ili ile masomo ambayo umesoma ikakuwe masomo yenye faida katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi nakwambia ukaweze kumtambua Mungu na ukaweze kum, kum, se, kumwambia Mungu ya kwamba Mungu mimi siwezi bila wewe. Ukaweze kumwambia Mungu, Mungu nakwambia uchukue uchukue ushukani na ukaanze kutawala katika maisha yangu. Uka kile siku ya leo ya kwamba Mungu mimi nimejua ya kwamba siwezi bila wewe hata kama wewe umekuwa mrembo na aina gani huo urembo wako hauwezi kukusaidia bila kumuinvolve Mungu katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo haijalishi mam umepata watoto wangapi haijalishi mam watoto wako wamesoma mpaka wapi haijalishi mam watoto wako wako na mali ya kiasi gani au watoto hawawezi kuwa manufaa katika maisha yako bila wewe mama bila wewe baba kujishikanisha katika Mungu kama umejiachilia na umetoka kwa Mungu maisha yako lazima itajaa shida maisha yako lazima itajaa mambo magumu katika jina la Yesu Kristo na kuambia wakati huu ni vizuri uchukue hatua na ujishikanishe na Mungu wa mbinguni ni vizuri uchukue hatua na kuanzia sasa uanze kutambua uwepo wa Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo haijalishi uko namna gani unaweza kuwa ulitoka kwa Mungu naye Mungu akahakikisha ya kwamba amekuachilia shetani na shetani akahakikisha ya kwamba wewe utakuwa na shida mingi wewe utafuatwa na magonjwa ya aina yote wewe utafuatwa na utasa Shetani akahakikisha ya kwamba wewe utakuwa single miaka yako yote. Shetani akahakikisha ya kwamba kwa sababu haujajishikanisha na Mungu wewe utaishi kulia katika maisha yako yote. Diposa nimekuja ni kuambie usikubali kulia tena. Usikubali kupitia mambo magumu. Kubali kuja karibu na Yesu, kubali kumwambia Mungu wetu ya kwamba Mungu wewe ndiye tu na nimeamua ya kwamba kuanzia sasa nitaishi ndani ya ili maisha yangu yakue maisha mazuri ili maisha yangu yakue maisha yenye furaha katika jina la Yesu Kristo mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji na kuambia kwamba chukua hii hatua na kuanzia leo useme mimi na Mungu tutakuwa kitu kimoja useme mimi na Yesu Kristo tutakuwa kitu kimoja katika jina la Yesu Kristo Mungu akubariki na Mungu akutendee mema Nataka uko ukikumbuka hivyo na umwambie mwenzako ya kwamba bila Mungu hauwezi chochote bila Mungu hauwezi kushinda bila Mungu hauwezi fanikiwa bila Mungu hauwezi endelea bila Mungu hauwezi pata ndoa yenye furaha bila Mungu hata mali ukiwa nayo haiwezi kusaidia bila Mungu utapata utajiri ndio lakini ule utajiri utakaa kama mtu ambaye hana utajiri utakaa kama maskini hohe hae ndio unaweza kuwa na mali lakini ile maisha utaishi bila Mungu hiyo mali ali haitaweza kukutambua katika jina la Yesu Kristo utaweza kuwa na familia lakini bila Mungu ile familia wewe utakuwa unakaa kama mtu ambaye hana familia katika jina la Yesu Kristo unaweza kuwa na mambo makubwa lakini bila Yesu na bila Mungu ile maisha ambayo uko nayo ikuwe ni maisha yenye kilio kubali wakati huu umwambie Mungu nataka uchukue shukani na uingie katika maisha yangu mimi nataka kuanzia sasa Mungu unipande ndani yako ili mambo yangu yote yaweze kunyooka katika jina 
jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema ukiendelea kuchukua hatua ya kuishi ndani ya Mungu wetu. Nataka uchukue hii nafasi labda uko pale unataka kumwambia Mungu, Mungu nataka unipande ndani yako. Nataka uchukue hii nafasi na ili tukaweze kuomba pamoja. Labda uko pale na we ni mgonjwa, nataka uchukue hii nafasi na ili nikaweze kukuombea. Na najua kwamba ukijishikanisha na Mungu, Mungu ataweza kubadilisha maisha yako. Haijalishi shida ambayo unapitia, lakini ukijishikanisha na Mungu, mambo yako itaendelea mzuri. Mmea ata kama ulikuwa umengolewa, ukirudishwa kwenye mchanga, ukinusa tu maji ambayo iko ndani ya mchanga. Ule mmea huweza kurudi tena. Huenda huweza kuendelea kumea tena. Unaanza kukua tena. Samaki hata kama alikuwa ametolewa ndani ya maji, akichukuliwa kabla ya kufe na arudishwe kwenye maji, yule samaki hupata uhai tena. Hivyo ndivyo nimekuja kukuambia siku ya leo. Na kwa sababu unayo nguvu na unao uwezo wa kunisikiza, ni kumaanisha bado haujakufa. Bado Mungu amekupatia nafasi na ili ukaweze kuishi tena. Hivyo basi chukua nafasi hii na ili nikaweze kukupanda tena katika Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Kaombi. Mungu baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya huyu ambaye Yesu Kristo anasikiza hii ibada Mungu wa mbinguni kama vile umetuambia ya kwamba ni vizuri tukaweze kupandwa ndani yako Yesu Kristo nataka kusema ya kwamba ni asante Mungu kwa sababu ya huyu ambaye amesema yote yametosha na nataka kupandwa ndani yako Mungu wa mbinguni inamchukua wakati huu na nataka kumrudisha katika ufalme wako katika jina la Yesu Kristo nawe shetani na kuongelesha na nakuambia ya kwamba huyu si wako tena huyu kuanzia sasa amekuwa wa Mungu katika jina la Yesu Kristo ni asante Mungu kwa sababu ya huyu ambaye ni mgonjwa katika jina la Yesu Kristo nataka kuchukua huu mwili ambao ni mgonjwa Yesu Kristo na nataka kuupanda ndani yako umesema ya kwamba ndani yako hakuna magonjwa wacha kila gonjwa ambayo megonjeka Mungu wa mbinguni wacha na akapone katika jina la Yesu Kristo nataka kuchukua hii familia ambayo ilikuwa imeimbiwa na shetani Mungu wa mbinguni hii familia wacha Mungu na ikaweze kupata furaha katika jina la Yesu Kristo nataka kuchukua maisha ya huyu ambaye alikuwa ameibiwa na shetani na kazi yake ikaweza kuisha na Mungu wa mbinguni ilikuwa karibu kuka, kukauka kabisa Yesu Kristo napanda maisha yake nitakuwa kwa Mungu wa mbinguni na wacha akapate kazi katika jina la Yesu Kristo hii biashara ambayo ilikuwa imengolewa kwako Mungu wa mbinguni naipanda tena kwako na nasema ya kwamba fedha na dhahabu kwa sababu ni zako wacha hii biashara na ikapate hizi fedha wacha hii biashara na ikapate hizo dhahabu katika jina la Yesu Kristo huyu msichana Mungu wa mbinguni ambaye alikuwa ameoleka Yesu Kristo ikafika mahali na kaweza kuacha boma yake Yesu Kristo boma yake sasa inakauka Mungu wa mbinguni nachukua hii boma na naipanda tena ndani yako wacha hii boma na ikasimame katika jina la Yesu Kristo wacha huyu mtu na akafurahie katika maisha yake ya ndoa katika jina la Yesu Kristo Mungu wa mbinguni najua ya kwamba kuna mtu Yesu Kristo ambaye alikuwa na kipaji kipaji cha kukuimbia Yesu Kristo lakini Mungu wa mbinguni hicho kipaji kikaweza kumuondokea Mungu wa mbinguni nampanda tena katika ufalme wako wacha kuanzia sasa hicho kipaji hiyo baraka ya kukuibia Yesu Kristo ikaweze kuinuka na akaanze kuwa mwimbaji mwimbaji ambaye ana nguvu mwimbaji ambaye ako na mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo ni asante Mungu kwa sababu unanisikia ni asante Mungu kwa sababu unajua kwamba maisha ya huyu itaanza kubadilika kuanzia sasa kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo huyu ambaye utajiri wake ulikuwa umeanza ku bwa na shetani ulikuwa umeanza kutolewa katika ufalme wako utajiri wake na umurudisha katika 
wewe mfumo wa fame wacha Mungu wa mbinguni furaha ambayo alikuwa anapata kutoka mali ambayo umempatia wacha na akaanze kuipata tena katika jina la Yesu Kristo huyu ambayo alikuwa umempatia familia huyu ambayo alikuwa umempatia bibi huyu ambayo alikuwa umempatia bwana Yesu Kristo na hiyo familia ikaweza kuibiwa na shetani na ipanda tena katika ufalme wako Mungu wacha ikapate nguvu mpya na wacha Mungu wakaweze kufurahia mfumo wa fame wacha akaanze kufurahia maisha ya bibi yake wacha akaanze kufurahia maisha ya bwanake katika jina la Yesu Kristo yule ambaye akona watoto Mungu wa mbinguni na walikuwa wamebiwa na shetani wao watoto na wachukua sasa hivi na nawapanda ndani yako wacha Mungu hao watoto Mungu wa mbinguni wakakue furaha katika maisha ya huyu mzazi katika jina la Yesu Kristo ni asante Mungu kwa sababu umenisikia ni asante Mungu sababu huyu umebariki na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini amen amen Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema kumbuka ni mimi wako pastor John Gaho wa kanisa la Blessings Revival Center mji wa Kegumo Kiambu ukitaka kunitembelea kuja katika mji wa Ruiru main stage pande gari ya kwenda Kiambu Kiambu ya uh, Kigumo ya Kiambu na ukifika katika Kigumo utafute kanisa la Blessings Revival Center ambalo linaongozwa na Pastor John Ngaho vile vile ukitaka kunipikia, kunifikia kwa simu nipigie nambari 0715 619 700 0715 619 zero vile vile ukitaka kunipata unaweza nitembelea katika mji wa Thika ukifika Thika niambie niko na mahali napatana na watu niko na mikahawa ambayo tunapatana na watu naweza kuwasaidia na Mungu anawabariki Mungu akubariki sana Mungu akutendee makubwa Shalom Shalom Shalom